khi chỉ còn 2 tháng tại vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công vào Nga. Điện Kremlin cảnh báo Mỹ gai gắt về sự can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến. Những ý kiến trái chiều trong quyết định của Tổng thống Biden làm chia rẽ nội bộ nước Mỹ và NATO. Mùa đông năm nay, xung đột Nga-Ukraine sẽ khốc liệt như thế nào? Quyết định của Tổng thống Biden liệu có đẩy xung đột vào thế chiến thứ ba? Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bình luận quốc tế. Thưa quý vị, trong một quyết định bất ngờ đảo ngược hoàn toàn chính sách lâu nay của Washington về cuộc chiến Ukraine, chính quyền Biden đã cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo một số nguồn tin, Kiev đã lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công đầu tiên trong những ngày tới. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện khi các nghị sĩ Nga cảnh báo hành động này của Ukraine có thể sẽ dẫn tới chiến tranh thế giới thứ ba. Vậy chính quyền Biden đang có những toan tính gì và các bên liên quan sẽ giải quyết vấn đề này ra sao? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi trước khi đi vào bình luận. Ngày 17 tháng 11, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược chính sách cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Cùng ngày, anh và Pháp cũng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tập kích lãnh thổ Nga. Ukraine có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên vào lãnh thổ Nga trong những ngày tới bằng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS, tên lửa tầm xa mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Trước đó, Washington đã từ chối cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp vì lo ngại chúng sẽ làm leo thang xung đột. Sự đảo ngược chính sách này diễn ra 2 tháng trước khi Tổng thống Joe Biden trao quyền cho Tổng thống đắc cử Donald Trump, người luôn hoài nghi về viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Ukraine đã sử dụng hệ thống ATACMS để tấn công các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong hơn một năm qua. Ukraine cũng sử dụng ATACMS để tấn công các căn cứ không quân ở bán đảo Crimea, nơi Nga đã tuyên bố sát nhập và là nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Ngoài ra, các vị trí quân sự của Nga ở khu vực Zaporizhia cũng bị tấn công bằng loại vũ khí này. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga cho đến tận thời điểm hiện tại. Ukraine cho rằng, việc nước này không được phép sử dụng những vũ khí tầm xa để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga cũng giống như việc buộc phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Do vậy, Mỹ có thể đã cởi trói cho Ukraine bằng quyết định cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Sự thay đổi chính sách của Mỹ cũng được cho là nhằm đáp trả nghi vấn quân đội Triều Tiên được triển khai gần đây để hỗ trợ Nga tại vùng biên giới Kursk, nơi Ukraine đã mở chiến dịch đột kích và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga từ đầu tháng 8. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong nhiều tháng đã từ chối cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa vì lo ngại xung đột leo thang. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo không nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga. Ông cảnh báo Moscow sẽ coi đó là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO vào cuộc chiến ở Ukraine. Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cũng nhấn mạnh các nước NATO sẽ bị coi là khởi động chiến tranh mở với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Ông Vladimir Zabarov, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga, cảnh báo sau khi có thông tin Mỹ cởi trói cho Ukraine, đồng thời cho biết Moscow sẽ phản ứng ngay lập tức. Đây là một bước đi rất nghiêm trọng hướng đến nguy cơ khởi đầu Thế chiến 3. Thưa quý vị, dường như việc chính quyền Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa đang khiến cho cuộc chiến Nga-Ukraine trở nên căng thẳng hơn. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình Bình luận quốc tế ngày hôm nay. Và đồng hành cùng biên tập viên Nga Vũ trong chương trình này, tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Lưu Văn Vinh. Xin chào quý vị và các bạn. Ông là chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề quốc tế. Thạc sĩ Lưu Văn Vinh Cảm ơn chuyên gia Lưu Văn Vinh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chuyên gia Lưu Văn Vinh, chính quyền của ông Biden đã cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga và quyết định này đã nhằm mục đích gì thưa chuyên gia? Ngày 17 tháng 11 vừa qua, thì các phương tiện truyền thông đã loan tin 
chính quyền Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào các mục tiêu trong, trong lãnh thổ Liên bang Nga. Thì có thể thông tin này gây chấn động toàn châu Âu. Và nghĩ rằng những thời điểm mà dư luận đang nói rất nhiều về khả năng hòa đàm thương lượng giữa hai bên thì lại có một cái tin mang tính đổ thêm dầu vào lửa từ từ phía Mỹ, từ phía Tổng thống Joe Biden. Thì chúng ta phải hiểu tại sao lại có những cái quyết định vào cái thời khắc đầy nhạy cảm như thế này. Thứ nhất chúng ta phải nhìn về bối cảnh cuộc chiến. Cuộc chiến năm thứ ba sắp kết thúc và thế trận về tương quan thì cũng có thể nói rằng là vô cùng phức tạp. Về mặt Ukraine thì sau đợt phản công không thành công năm 2023 thì suốt năm 2024 cũng không có tình hình tiến triển gì ngoài việc đã đột kích bất ngờ vào một vùng nhỏ của tỉnh Kursk và đến thời điểm hiện nay thì đấy cũng là một điểm nhấn so với Ukraine. Thế còn về mặt tổng quan trên các mặt trận từ mặt trận phía đông đến mặt trận phía nam thì rất nhiều thành phố, rất nhiều mục tiêu chiến lược đã bị thất thủ. Đó là thành phố Azipka, đó là thành phố Volida và đang hiện nay đang bị vây ép rất nhiều ở khu vực thành phố Kupiansk, thành phố uh, Chasovza hay là thành phố Pakrovsk. Về tổng quan thì đối với Ukraine thì đang ở một cái tình thế hết sức là khó khăn. Theo các chuyên gia đánh giá thì thậm chí thời điểm hiện nay thì Ukraine có thể là khó khăn nhất trong 3 năm cuộc chiến. Thì đấy là một thực trạng từ phía Ukraine. Thế còn về chính quyền Mỹ thì chúng ta đã biết trong tháng 11 này cũng một sự kiện vô cùng sôi động đó là bầu cử Tổng thống Mỹ với chiến thắng 5 sao của ứng cử viên Donald Trump. Tại sao lại cho rằng 5 sao? Thứ nhất là ông Donald Trump đã thắng lợi tuyệt đối về phiếu đại cử tri, kể cả về phiếu cử tri thông thường và chiến thắng tại Thượng viện, chiến thắng tại Hạ viện. Điều đó khẳng định người dân Mỹ, nước Mỹ đã chọn ông Donald Trump chọn chính sách nước Mỹ trên hết, chọn chiến lược đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và cái sự trở lại của ông Donald Trump này hoàn toàn ấn tượng, hoàn toàn nổi bật hơn so rất nhiều so với giai đoạn đầu năm 2016 ông thắng cử. Đấy là cái bối cảnh của nước Mỹ. Trong bối cảnh đó thì ông Donald Trump cũng cũng đã nhận thấy từ phía đảng Dân Chủ, từ ông Joe Biden những cái tin tức những cái phong cách hết sức là nhẹ nhàng và hết sức là là, là là bình thản để đón nhận tất cả những thất bại đó và đã bàn bạc với nhau về những quá trình chuyển giao quyền lực Đấy. và nghĩ rằng những cái thời gian cuối cùng sẽ là cái thời gian mà không có gì nổi bật từ ông Joe Biden tuy nhiên cái sự khác biệt đã tạo ra là ông Joe Biden đã quyết định một cái quyết định mà hết sức là là, là nhạy cảm một cái quyết định hết sức là cân não là trao cho Ukraine tên lửa tầm xa và có thể tấn công tại các vùng phía tây của Liên bang Nga thì đây tôi cho rằng cũng là một cái hành động mà cũng không phải nhà lãnh đạo nào có thể làm được. Quay lại năm 2023, 2022 thì tại cuộc bầu cử Slovakia sau khi đảng của ông Fico thắng cử thì tổng thống Slovakia đã dừng tất cả các viện trợ quân sự cho Ukraine vì Điều đó trái với cái mong muốn của đảng chiến thắng Đó là đảng của ông Fico Tuy nhiên điều đó không gặp lại đối với ông Joe Biden Và ông Joe Biden vẫn tận dụng những thời gian còn lại ủng hộ Ukraine Thông qua việc trao quyết định tên lửa tầm xa cho Ukraine Nước Mỹ đã cân nhắc, đã đắn đo rất nhiều Không phải thời điểm này mà từ mùa hè Với cái yêu cầu khẩn thiết từ Ukraine về việc trao tên lửa tầm xa Thì nước Mỹ đã rất cân nhắc và đã tính toán rất nhiều và chưa đi đến quyết định. Thì chúng ta đã biết tên lửa tầm xa Atasman là một tên lửa hết sức hiện đại và rất đắt tiền và đòi hỏi cái ekip điều hành và tiếp nhận thông tin dữ liệu từ vệ tinh, từ các hệ thống thu thu tin tức tình báo khác và điều đó đòi hỏi phải là những quân nhân chuyên nghiệp của Hoa Kỳ mới điều hành, mới dẫn bắn được tên lửa. Và như thế cái sự tham dự trực tiếp của quân nhân Mỹ trong cuộc chiến là rõ Và nước Mỹ cũng đã cân nhắc rất nhiều cái phản ứng của nước Nga trong quyết định này thì Chúng ta đã biết là trong suốt tháng 9 thì người Nga cũng đã tính toán đến cái phương án, những kịch bản ứng phó 
nếu quyết định của Mỹ trao cho Ukraine tên lửa tầm xa mà chúng ta đã nêu thì chúng ta phải hiểu mục đích của việc trao này để làm gì thứ nhất thì chúng ta phải hiểu đó là làm suy yếu Nga mà suy yếu Nga là một một chiến lược xuyên suốt của của nước Mỹ trong cái cuộc chiến này thì theo thời gian theo diễn biến của mặt trận thì nước Mỹ đã trao cho Ukraine tất cả các loại vũ khí từ nhỏ đến lớn từ hiện đại đến rất hiện đại đầu tiên đó là tổ hợp pháo MH17 tiếp theo nữa là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS mà tiếp theo nữa là hệ thống tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và tiếp theo nữa đó là xe tăng Abram và đến tên lửa Atasman hay là máy bay F-16 thì tất cả vũ khí đó đã hỗ trợ Ukraine đến thời điểm hiện nay thì việc mà Ukraine nhận được tên lửa tầm xa do Mỹ cho phép tấn công vào vùng sâu lãnh thổ Liên bang Nga thời điểm hiện nay cũng là một quá trình tất yếu và thực tế người Mỹ đã vượt qua tất cả các làn danh đỏ như nhận xét của đại sứ Nga tại Mỹ Antonov ông cho rằng người Mỹ đã vượt qua tất cả làn danh đỏ thì trong trường hợp này hoàn toàn là đúng nhưng tuy nhiên thì dưới góc nhìn của, của tôi thì tôi cho rằng những hoạt động đó cũng không hẳn đã làm thay đổi toàn bộ cuộc chiến và chúng ta sẽ chờ xem những cái điều gì sẽ đến với hai bên sau khi uh, Ukraine được phép nhận tên lửa tầm xa của, uh, từ Mỹ. Vâng, thưa chuyên gia Lưu Văn Vinh, cùng ngày thì Anh và Pháp cũng đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa và đây có phải là lý do khiến cho Tổng thống Zelensky tự tin nói rằng công tác chuẩn bị cho mùa đông năm nay của Ukraine đã tốt hơn so với những năm mà kể từ khi chiến sự bắt đầu không ạ? Thì chúng ta đã biết trong một thời gian rất dài, Pháp và Anh đã có quan điểm là hỗ trợ Ukraine tên lửa tầm xa Sados để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga. Tuy nhiên, Pháp và Anh đã rất nhiều lần vận động Hoa Kỳ về cái sự cho phép này, nhưng đã nhận được từ nói không từ Hoa Kỳ trong suốt cả mùa hè. Và đến thời điểm hiện nay, sau khi Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine nhận tên lửa tầm xa thì điều đó đồng nghĩa rằng đã cấp phép cho Anh và Pháp trong việc cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Cái điều này minh chứng rằng cái sự tham chiến, sự can thiệp trực tiếp của Pháp và Anh vào cuộc chiến này. Ngay từ đầu năm 2024 thì dư luận đã dậy sóng với tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron cho rằng đến một thời điểm cần thiết thì có thể quân đội Pháp sẽ chiến đấu trên trên chiến trường Ukraine. Thì với việc mà cấp tên lửa tầm xa của Anh và Pháp cho Ukraine thì cái điều đó đã dần xuất hiện. Thế còn về quan điểm của Tổng thống Ukraine cho rằng đã có một sự chuẩn bị tốt hơn trong mùa đông này thì chúng ta phải hiểu này, kể cả Nga, kể cả Ukraine đều là quốc gia mùa đông, đều quen mùa đông và cũng quen với các trận chiến mùa đông. Do vậy cái sự chuẩn bị từ hai phía trong mùa đông này là hoàn toàn là chủ động, hoàn toàn là, là nghiêm túc và tôi cho rằng với rất nhiều cuộc chiến khác thì mùa đông có thể là thời gian nghỉ ngơi nhưng trong cuộc chiến này trong năm 24 2024 này rất có thể mùa đông sẽ chứng kiến những cuộc chiến khốc liệt nhất của hai bên trên các mặt trận và không loại trừ cuộc chiến sẽ đạt đỉnh thì cái đấy chúng ta cũng phải hiểu không chỉ Ukraine và kể cả người Nga cũng sẽ chuẩn bị trong cuộc cuộc chiến này tại sao cuộc chiến chỉ đạt đỉnh thì xong thì mới có cơ hội về đàm phán và cơ hội về thương lượng, cơ hội về thỏa hiệp. Vâng thưa chuyên gia Lưu Văn Vinh, vậy thì quyết định của Mỹ về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine uh, gây ra những tác động gì đối với sự leo thang căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực ạ? À? Hoàn toàn có thể khẳng định được với cái quyết định của của Mỹ về việc cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine thì cuộc chiến sẽ đẩy lên một mức cao mới và sẽ khốc liệt hơn, sẽ tàn khốc hơn như nhận xét của của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ông cho rằng à, cuộc chiến sẽ được đẩy lên ở một nước thang mới và cái cái điều đó sẽ cuốn hút không chỉ nước Nga không chỉ Ukraine và có thể rất nhiều quốc gia khác có thể vào cái vòng xoáy cuộc chiến này và với cái sự viện trợ tên lửa từ Pháp và, và Anh thì rất có thể kể cả nước Pháp và nước Anh 
kể cả Ba Lan cũng có thể bị lôi cuốn vào cuộc chiến này. Thì đây là một cái điều mà một, một, một quyết định tôi xin nhắc lại là sẽ gây chấn động toàn châu Âu. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lưu Văn Vinh về những nhận định vừa rồi. Thưa chuyên gia, thưa quý vị, với việc phương Tây quyết định bước qua làn danh đỏ của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, giới phân tích đều tỏ ra lo ngại những phản ứng từ cùng quốc hạt nhân này. Vậy Nga sẽ có những đáp trả như thế nào nếu như Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 18 tháng 11 theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc lại những cảnh báo trước đó của Tổng thống Vladimir Putin về việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Sau khi tờ New York Times dẫn nguồn quan chức giấu tên cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Kiev triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ. Bà Zakharova chia sẻ với hãng tin RBK của Nga rằng Tổng thống đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Hồi tháng 9 năm 2024, ông Putin đã xác định vấn đề vũ khí tầm xa là lằn danh đỏ mà phương Tây không nên bước qua bởi nó sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Ông Putin cho biết vấn đề không phải là cho phép chính quyền Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Vấn đề là quyết định xem các nước NATO có tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột quân sự hay không. Ông cho rằng Ukraine không thể tự vận hành các vũ khí tầm xa mà phải cần có sự hỗ trợ từ NATO. Nếu điều này xảy ra, Ông Putin đã khẳng định Nga sẽ phản ứng thích đáng. Cuối tháng 9, Nga đã đưa ra câu trả lời bằng việc sửa học thuyết hạt nhân với cập nhật chính là mở rộng danh sách những quốc gia đe dọa hạt nhân nằm trong phạm vi áp dụng chính sách gian đe hạt nhân của Nga. Theo đó, Nga coi bất kỳ hành động gây hấn nào từ một quốc gia không có vũ khí hạt nhân nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân là một cuộc tấn công chung chống lại Liên bang Nga. Moscow sẽ kích hoạt vũ khí hạt nhân trong trường hợp nước này xác định một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay hoặc UAV nhắm vào Nga, cũng như phát hiện sự xâm nhập qua biên giới quốc gia Nga. Người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố ngày 26 tháng 10 rằng Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét cách thức phản ứng trước các cuộc không kích bằng vũ khí tầm xa có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga. Họ sẽ đề xuất một loạt biện pháp phản ứng. Nhà phân tích quân sự Jennifer Kavanagh nhận định bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể ảnh hưởng đến chính Ukraine với việc chính quyền ông Biden sắp kết thúc và chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp tới cho thấy ý định chấm dứt chiến tranh, ông Putin có rất ít động lực để hành động kiềm chế trong việc trả đũa Kiev. Vâng, thưa chuyên gia Lưu Văn Vinh, Tổng thống Nga Putin sẽ phản ứng ra sao nếu như Ukraine tiến hành tấn công bằng tên lửa tầm xa vào Nga? Thì chúng, ta, chúng ta đã biết nước Nga đón nhận tin này chắc chắn là một điều không lành. Nhưng cái tin này thì người Nga chắc chắn đã phải nhận diện không chỉ ngày hôm nay và có thể đã rất sớm vì cái điều đó đã được loan tin rất nhiều trên truyền thông về việc Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa mà đó là một phần mà kế hoạch chiến thắng của ông Tổng thống Zelensky đã trình bày với về phía Mỹ. Thế thì về phía Nga thì người ta sẽ nhận diện và người ta sẽ phản ứng như thế nào? Thứ nhất là về quan điểm người ta cho rằng điều đó sẽ là không tránh khỏi và về phía Nga phải có một chuẩn bị, có những phương án phòng ngừa để ứng phó với cái thách thức này. Mà cái thách thức này là một thách thức có thể là rất nguy hiểm, không chỉ cho mặt trận nước Nga và cho toàn bộ vùng phía Tây nước Nga, kể cả khu vực giáp thủ đô Moscow. Thế thì người Nga đã chuẩn bị như thế nào? Thì chúng ta phải hiểu, đầu tiên người Nga đã thay đổi học thuyết hạt nhân. Đấy, thì học thuyết hạt nhân đã thay đổi với cái nội dung một quốc gia không có vũ khí hạt nhân nhưng tấn công nước Nga với sự hỗ trợ giúp đỡ của các quốc gia có vũ khí hạt nhân thì đều là coi là là một cuộc tấn công vào nước Nga và nước Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn những cuộc tấn công đó. Thì đấy là góc góc độ về pháp lý là thay đổi học thuyết hạt nhân. Thế còn về mặt cụ thể thì người Nga phải làm gì, ứng phó như thế nào? Thì dưới góc độ về nghiên cứu phân tích thì tôi cho rằng người Nga có thể thực hiện một số cái bước đi như, như sau. Thứ nhất là sẽ sơ tán tất cả những vũ khí, những máy bay ra khỏi cái vùng mà tên lửa tầm xa có thể oanh tạc. Cái thứ hai là tăng cường cái hệ thống phòng không đa tầng, đa lớp, bảo vệ các công trình quan trọng về kinh tế và quân sự vùng phía Tây của Liên bang Nga. Thì cái điều đó đã có phòng bị rồi thì sẽ phải phòng bị hơn nữa để nhằm ứng phó với những cái thách thức mà hết sức nghiêm trọng này. 
Và cái thứ ba à, Chắc chắn là người Nga sẽ không ngồi yên Thì người Nga sẽ phải Truy tìm những nơi có thể Tàng trữ, cất giấu Và có thể làm nơi mà có thể phóng các tên ở tầm xa này Đấy, Và tiếp theo nữa Thì người Nga có thể tấn công vào Các trung tâm ra Quyết định chỉ huy Đối với ở tại Ukraine Và à, tôi cho rằng cái điều đó Hoàn toàn có thể nằm trong kịch bản Mà người Nga tính đến Thế còn trong phạm vi rộng hơn thì người Nga sẽ làm gì? Thứ nhất, đối với các sự ủng hộ của Mỹ, của Pháp và của Anh thì người Nga có thể sử dụng những cái lực lượng ủy nhiệm để tấn công vào lợi ích của các quốc gia đó trên thế giới. Thứ hai, có thể triển khai tấn công mạng. Đấy, thì cái đấy cũng là một cái điều mà người Nga có thể triển khai. Cái thứ ba, có thể là kích hoạt cái việc thử vũ khí hạt nhân. Và cái điều cuối cùng, nếu mà chiến trường và mặt trận và cái cuộc chiến diễn biến xấu thì không loại trừ người Nga sẽ bắt buộc sẽ phải sử dụng vũ khí nhân. Thì đây là một cái điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan tâm và đều lo lắng. Tuy nhiên, cuộc chiến thì không ai nói trước được điều gì và chúng ta hãy chờ xem tất cả những những mưu kế của hai bên trong vấn đề tiếp nhận và sử dụng tên lửa tầm xa trong vấn đề ứng phó với cái sự tấn công của tên lửa tầm xa đó như thế nào trong tương lai thì tôi cho rằng từ nay đến giai đoạn mà ông Donald Trump nhậm chức tổng thống thì đó là một giai đoạn đầy bất ổn đối với châu Âu đối với Ukraine. Vâng thưa chuyên gia Lưu Văn Vinh, chúng ta đều biết rằng không phải tất cả các quốc gia NATO đều ủng hộ Ukraine cũng như là ủng hộ thái độ của Mỹ đối với Ukraine. Vậy thì với quyết định này của Tổng thống Biden thì NATO sẽ có những phản ứng và những thái độ như thế nào? Thì chúng ta đã biết trong cuộc chiến mà đã kéo dài gần 3 năm thì quan điểm của các nước trong Liên minh châu Âu, quan điểm của các nước trong khối NATO không phải là đồng nhất 100% và có rất nhiều quan điểm khác nhau. Và đại diện đó là quan điểm của Hungary, quan điểm của Slovakia. Thì đặc biệt là quan điểm của Hungary thì người ta không hề ủng hộ cái việc neo thang căng thẳng cuộc chiến này. Và người ta đang tìm mọi cách để hạ nhiệt cuộc chiến, tìm mọi cách ngừng bắn, tìm mọi cách để các thỏa thuận ngoại giao. Và chính vì thế sau khi nhận chức chủ tịch luân phiên EU thì ông Viktor Orbán đã sang Trung Quốc, sang Ukraine, sang Nga. Và sau đó còn gặp cả ông ứng viên Tổng thống Donald Trump để bàn về vấn đề kết thúc chiến tranh. Thế thì quan điểm của Hungary là rất rõ ràng. Tuy nhiên thì trong NATO thì không phải quốc gia nào cũng có ý kiến như vậy. Ở Séc thì người ta lại hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm mà trao cho Ukraine vũ khí tầm xa. Tuy nhiên thì một, một quốc gia rất quan trọng trong EU, rất quan trọng trong NATO đó là Đức. Thì ông Olaf Scholz vẫn cương quyết không cung cấp cho Ukraine tên ở tầm xa Taurus thì đấy chúng ta phải nhìn cái bức tranh cũng toàn cảnh và cũng không có một cái sự đồng nhất trong NATO trong châu Âu về vấn đề này thì chắc chắn trong thời gian tới những cái sự khác biệt đó sẽ càng bộc lộ càng rõ nét nếu cuộc chiến đấy lan rộng ra khỏi phạm vi của Ukraine. Vậy thì theo chuyên gia, quyết định này của tổng thống Joe Biden có khiến cho nội bộ NATO và nước Mỹ với NATO chia rẽ không ạ? Thực tế ra thì quyết định mà gây sửng sốt của ông Joe Biden trong những ngày tháng cuối cùng nhiệm kỳ của Tổng thống đó thì không chỉ đối với châu Âu cũng gây chia rẽ và kể cả đối với nước Mỹ cũng gây chia rẽ. Ekip của ông Donald Trump thì hoàn toàn không ủng hộ quan điểm mà leo thang xung đột mà ông Joe Biden đã đưa ra bằng cách trao cho Ukraine tên lửa tầm xa. Ông Donald Trump vẫn tuyên bố một cách hết sức hình ảnh là có thể chấm dứt uh, cuộc chiến trong vòng 24 giờ. Uh, tất nhiên không ai tin được cái điều đó là sự thật, nhưng cũng phải ghi nhận cái thiện trí của ông uh, Donald Trump uh, trong việc kết thúc cuộc chiến. Uh, thì tôi cho rằng ở góc độ hòa bình thì mọi người nên ủng hộ với quan điểm đó. Thế còn về châu Âu thì như chúng ta đã phân tích thì rất nhiều quan điểm đã khác nhau và khác biệt. Mặc dù kể cả ông Joe Biden ra quyết định đó, nhưng nước, uh, nước Đức, Hungary và chắc chắn một số quốc gia khác người ta sẽ có một cái cách tiếp cận khác trong vấn đề này và như thế cái mâu thuẫn, cái sự khác biệt trong lòng châu Âu trong lòng NATO và Liên minh châu Âu với Mỹ hoàn toàn có thể xảy ra và đặc biệt trong cái bối cảnh châu Âu hiện nay đang phải 
đứng trước rất nhiều thách thức về kinh tế, về chính trị, về đối ngoại. Do vậy, những quyết định mà mang phần mạo hiểm này không hẳn đã được sự ủng hộ của toàn châu Âu. Vâng, thưa chuyên gia Lưu Văn Vinh, vậy thì chuyên gia nhận định như thế nào về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba khi mà cả NATO cũng bị kéo vào? Có một nhận định hết sức là đáng buồn là cuộc chiến tại Ukraine đã chuẩn bị qua năm thứ ba với những tổn thất vô cùng to lớn từ hai phía và với những thiệt hại mà chưa tính hết được về về kinh tế đối với Ukraine, đối với Nga và nhiều nước khác liên quan đến cuộc chiến này. Thì cũng có quan điểm cho rằng Nga chiến đấu không chỉ đối với Ukraine và chiến đấu với hơn 40 quốc gia do Mỹ đứng đầu trong cái cuộc chiến này. Hay nói khác đi, đây là một cuộc chiến tranh thế giới phiên bản Ukraine. Thế còn chúng ta cũng phải hết sức lưu ý và hết sức thận trọng và, và, và cân nhắc nếu cuộc chiến lan rộng thông qua việc cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine thì có thể kích hoạt cuộc chiến ở mức độ cao hơn nữa và lúc này sẽ là cuộc chiến của toàn châu Âu thì việc nói là thế chiến thứ ba tôi cho rằng đó là một khái niệm đó là một nhận định không xa vời và rất có thể nó sẽ xảy ra nếu các cái đầu nóng của các bên không đủ tỉnh táo không đủ có cách hạ nhiệt thì mọi điều đều có thể xảy ra. À, vâng, thưa chuyên gia, vậy thì theo chuyên gia khi mà ông Donald Trump lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, ông ấy có đảo ngược quyết định này không ạ? Thực tình với quan điểm của ông Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, thì sau ngày 20 tháng 1, ông ấy sẽ quyết định rất nhiều vấn đề về liên quan đến quốc tế, rất nhiều vấn đề về liên quan đến trong nước. Thì vấn đề quốc tế thì ông vẫn nói, Đầu tiên đó là cuộc chiến tại Ukraine. Thì nếu những quyết định gì của chính phủ tiền nhiệm mà gây uh, bùng phát, gây leo thang cuộc chiến này thì chắc chắn ông sẽ ngăn chặn. Thì tôi cho rằng là cái việc ông Donald Trump ngăn chặn những cái quyết định mang tính mạo hiểm, uh, mang tính nguy hiểm của ông Joe Biden trong ngày của tháng cuối cùng thì hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lường một cái khả năng mà từ nay đến 20 tháng 1 năm 2025 với việc Ukraine nhận tên lửa tầm xa với việc tên lửa tầm xa đó được sử dụng không chỉ trong mặt mặt trận Kursk và có thể ra các tỉnh khác của của Nga thì nhiều điều không nói trước được và thậm chí nếu nhận định bi quan nhất thì đến ngày 20 tháng 1 năm 2025 thì nó đã quá xa rồi và có những diễn biến mà chúng ta sẽ có thể nói là không kiểm soát được. Hy vọng rằng cái sự tỉnh táo của các nhà lãnh đạo, hy vọng là cái đầu nóng sẽ bị hạ nhiệt thì dành thời gian cho ông Donald Trump có thể giải quyết những cái bộ hồ sơ đầy rắc rối, đầy phức tạp này của Ukraine và hy vọng một châu Âu sẽ hòa bình trở lại. Xin được cảm ơn chuyên gia Lưu Văn Vinh về những nhận định chia sẻ vừa rồi. Thưa chuyên gia, thưa quý vị, Quyết định bất ngờ của chính quyền Tổng thống Biden đang tạo ra một sự thay đổi lớn và làm leo thang căng thẳng chiến sự Nga-Ukraine với những nguy cơ cực kỳ nguy hiểm chưa thể lường hết vào thời điểm hiện tại. Có thể cuộc chiến sẽ bùng nổ trong vài ngày tới hoặc cũng có thể một cuộc đàm phán sẽ bắt đầu được đưa ra là điều chưa ai biết chắc được. Chương trình Bình luận quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình, biên tập viên Nga Vũ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của chuyên gia Lưu Văn Vinh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời điểm hiện nay thì Ukraine có thể là khó khăn nhất trong 3 năm cuộc chiến. Suy yếu Nga là một chiến lược xuyên suốt của nước Mỹ trong cái cuộc chiến này. Sau khi Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine nhận tên lửa tầm xa thì điều đó đồng nghĩa rằng đã cấp phép cho Anh và Pháp trong việc cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Trong năm 2024 này, rất có thể mùa đông sẽ chứng kiến những cuộc chiến khốc liệt nhất của hai bên trên các mặt trận và không loại trừ cuộc chiến sẽ đạt đỉnh. Với quyết định của của Mỹ về việc cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine thì Cuộc chiến sẽ đẩy lên một mức cao mới và sẽ khốc liệt hơn nếu mà chiến trường và mặt trận và cái cuộc chiến diễn biến xấu thì không loại trừ người Nga sẽ bắt buộc sẽ phải sử dụng vũ khí nhân. 
Thì đây là một cái điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan tâm và đều lo lắng. Nga chiến đấu không chỉ đối với Ukraine và chiến đấu với hơn 40 quốc gia do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến này. Hay nói khác đi, đây là một cuộc chiến tranh thế giới phiên bản Ukraine. Việc nói là thế chiến thứ ba, tôi cho rằng đó là một một khái niệm, đó là một một, một nhận định không xa vời và rất có thể nó sẽ xảy ra.